알리익스프레스 예약은 알리텔러 제콤 알포 스마트 반지 전파를 이용해 먼 거리에서 정보를 인식하는 RFID 기술이 탑재되었고 1400도의 고온 소결 공정을 거친 지르코늄 세라믹이 CNC 정밀 가공 과정을 거쳐 만들어졌습니다. 때문에 옷가락지처럼 매끄럽고 차가운 질감을 느끼실 수 있지요. 8호부터 12호까지 5가지 사이즈가 있고 측정시 반지 안쪽 둘레를 밀리미터로 구하시면 되는데요. 사이즈를 재실 때는 신축성이 없는 실 등을 이용해 착용을 희망하는 손가락에 약간 타이트한 듯하게 둘러서 그 실의 길이를 구한 뒤이 사이즈표를 참고해주세요. 알루미늄 합금보다 약 4배로 강력한 표면 아래에는 IC카드 칩, ID카드 칩, NFC카드 칩이 두 개가 있답니다. 출입문 접속, 엘리베이터 출입증, 주차증, 시간 기록, VIP 멤버십 등 여러 곳을 한 손으로 접속하실 수 있는데요. 이는 방금 말씀드린 두 개의 NFC 카드 칩으로 안드로이드와 iOS 사용자분들 모두 이용하실 수 있지요. 원한다면 반지를 스마트폰에 갖다 대어서 원하는 시간에 전화가 오도록 하여 원치 않는 술자리나 난감한 상황에서 벗어날 수 있는 기능도 있습니다. 게다가 나의 위치를 전송해 가족들을 안심시키거나 위험한 상황에서 SOS 요청을 보낼 수도 있고요. 그 밖에도 문자 전송, 전자 명함 교환 등 일상생활을 편리하게 해줄 기능들이 많고 방수 등급이 IP68이라는 점과 충전이 필요 없다는 점이 참 인상 깊네요. 여기서 잠깐! 우리나라에서는 교통카드 기능 사용이 어려울 것 같아 아쉽다는 평이 있으니 이점 참고하시어 사용에 불편함이 없으시기를 희망합니다. 휴대용 스마트폰 확대 스크린 노트북처럼 평범해 보이지만 기능만큼은 참 신기한 제품입니다. 손가락으로 세게 눌러도 모양 변형 없이 튼튼하며 때가 잘 타지 않는 ABS 플라스틱이지요. 뒷면 받침대를 열고 프레넬 렌즈로 만들어진 돋보기를 꺼내주시면 되는데요. 여기에 스마트폰을 놓고 영상을 시청하시면 됩니다. 돋보기 역할을 하는 이 스크린에 동그란 결과 이 빛반사가 보이시나요? 이런 방해 요소들과 함께 영상을 시청하게 되실 것 같습니다. 이렇게 선명하게 영상이 보이진 않을 것이고요. 문방구에서 파는 일반 평면 돋보기를 스마트폰에 가져다 대고 보신다고 상상하면 답이 쉽게 나오죠. 이 확대 스크린 뒷면에 비친 벽이 보이는 그대로 영상을 보시게 될 겁니다. 콘텐츠를 위해 물건들을 많이 접하다 보면 이렇게 호기심을 자극하는 제품들을 많이 보게 되는데요. 그 와중에 색상은 블랙, 레드, 화이트 이렇게 세 가지나 있네요. 아이디어는 좋았지만 실제로 권하기에는 망설여지는 아이템이니 미운 영화 덕후 친구가 있다면 선물하기 좋겠어요. 토르망치 공구함 세트 얼핏 보면 장난감처럼 생겼죠? 집에 하나쯤 있으면 꺼내서 사용할 때마다 아이들이 좋아할 것 같고 마블 덕후 어른이 분들도 기분 내기엔 딱이네요. 길이 428mm, 넓이는 218mm, 해머 높이는 133mm이고 해머를 양쪽으로 펼쳐서 열어보면 망치, 드라이버, 플라이어나 몽키 스패너, 줄자, 칼등 여러가지 집안에서 쓰기 좋은 공구들이 모여있답니다. 이들을 모양에 맞춰 차곡차곡 정리하고 마지막에 망치를 세워서 해머를 닫아 보관하면 됩니다. DIY 공구를 사용하는 데에 꼭 포레 망치가 필요한 건 아니지만 주변에서 보기 힘든 만큼 재미로 봐주셨으면 좋겠습니다. 여기서 잠깐! 토르의 망치는 멸니르라고도 불리는데 이는 고대 노르드어로 박살내는 것, 파괴하는 것 이라는 뜻이라고 합니다. 이게 제 손에 들어오면 뭐든 고쳐지기보다는 박살이 날 테니 아이러니하게도 이름에 걸맞는 제품이 되겠네요. 시크릿 보관함 아내의 졸업 앨범보다 더 안전한 비상금을 숨길 수 있는 이 아니라 귀중품을 보관하는 위장 소품 모음입니다. 아무렇게나 놓아둘 수도 있는 절대 의심하지 않을 만한 흔하디흔한 소품들이죠. 원통형으로 디자인되어 공통적으로 내용물 대신 현금이나 귀금속을 숨기는 구조입니다. 시계라면 몰라도 음료수 캔이나 과자통, 물병은 실수로 버리는 일이 없도록 조심하는 게 좋겠습니다. 여러분은 이런 소품들을 구매해서 정성스럽게 숨길 만큼 들키고 싶지 않은 물건이 있나요? 이런 제품들이 만들어졌다는 것은 그만큼 집에서 내 것을 지키는 것이 힘든 분들이 많다는 생각이 드는데요. 실제로 인터넷에 검색만 해보아도 수많은 비상금 숨기기 꿀팁들이 나온 만큼 제 마음이 아프네요. 우리 모두 적게 일하고 많이 벌어서 이 코시국이 지나고 해외여행도 다니며 서로 숨길 필요 없이 넉넉하게 살수 있었으면 좋겠습니다. 우리나라가 가장 아름답긴 하지만요. 샤오미 넥스툴 4인원 음주 측정기 
퇴근 후 들이키는 시원한 맥주 한잔 호박색의 액체와 함께 스트레스를 날리고 맞는 다음날 아침 출근 전내 몸의 객관적인 상태를 알고 싶을 때가 있지요 비접촉 방식이라 더 위생적이고 3초에서 5초 안에 결과를 보실 수 있어 더 편리하답니다 혈중 알코올 농도 위험도를 색상과 수치로 알려줍니다 차에 두고 쓰면 더 실용적인 아이템인데요 상단 뚜껑을 열어보면 비상시 유리를 깨는 해머 기능이 있고 뚜껑 위를 슬라이드하면 벨트 커터를 사용하실 수 있어 비상시에 요긴할 거예요 뿐만 아니라 파워뱅크의 기능도 담고 있어 스마트폰을 충전하실 수도 있지요 C타입과 USB 타입 포트가 있으며 파란 불빛의 표시 등이 배터리 잔량을 알려줍니다 재충전 가능한 4800mAh 용량의 21700 리튬이온 배터리가 내장되어 한번 완충 시약 8000회 연속 알코올 측정이 가능하며 1년간의 스탠바이 상태를 유지합니다 알코올 농도 측정, 파워뱅크, 벨트 커터, 비상 해머 이렇게 네가지 알찬 기능들을 알차게 사용할 수 있겠어요 복고품 레코드 플레이어 스피커 스마트라는 단어가 붙은 최신 기기들이 넘쳐나는 시대에 살고 있지만 가끔은 옛날 감성에 젖어들 때가 생깁니다 턴테이블 위에서 바늘이 돌아가며 내는 음악 소리가 그리워진다면 사라져가는 것들에 대한 추억을 잃고 싶지 않다면 스마트폰과 연동해 사용하실 수 있는 레코드 플레이어 스피커로 음악을 들어보는 건 어떨까요? 그저 턴테이블 암을 레코드판 위로 올려서 켜주고 블루투스를 연결해 음악을 켜시면 됩니다 상단의 스위치는 돌려서 모드 선택을 옆면 스위치는 돌리면 음량 조절이 누르면 다음 곡 재생이 됩니다 윗면에는 TF 카드 슬롯, USB 타입의 충전 포트, 그리고 옥스 단자가 있고 상단 스위치로 블루투스 모드, TF 카드 모드, 옥스 단자 모드 중 선택하고 하단으로 나오는 풍부한 베이스 효과를 즐기세요 집안 어디든 휴대하며 감성 충만한 하루를 보내거나 비가 내리는 주말, 빗소리를 들으며 따뜻한 차 한잔의 여유를 가져보시는 건 어떨까요? 샤오미 듀카 레이저 각도 측정기 크기가 작아 주머니에 쏙 들어가는 데다가 미끄럼 방지 버튼, C타입 충전 방식, 그리고 선명한 디스플레이어로 쉽게 숫자 확인이 가능한 제품이라 작업 능률이 쑥쑥 IP54 방수 등급에 진동 방지가 되어 더욱 믿음이 갑니다 가로 120mm, 세로 35mm, 두께는 20mm이고 알루미늄 재질이라 시크해 보이지요 가로 세로로 각도를 측정할 수 있어 완벽한 벽 인테리어와 바닥 인테리어를 원하시는 분들께 추천드려요 그리고 360도로 회전하며 양면으로 레이저를 쏘아서 나온 각도를 디스플레이에 보여주는데요 빨간 선은 가로, 파란 선은 세로각을 의미합니다 한번 완충 시약 300일간 배터리가 지속되며 정면과 윗면에 모두 디스플레이 화면이 있어 작업 시 더욱 편리한 화면 확인을 도운 디테일을 칭찬하고 싶네요 영상 끝까지 시청해주신 분들 너무 감사드리고요 구독과 좋아요 알림 설정 부탁드립니다 그럼 다음 이야기에 또 만나요